上集说到，元和东用我的配方生产了大批面料，结果客户买回去后全部掉色，纷纷要求赔付违约金，无力偿还违约金的元和东拿出火柴一把将库房给点燃，纺织厂瞬间变成一片火海，唯独元和东却留在火海之中，任凭漫天的大火把它淹没。等到救火队来的时候，整个厂区都已经付之一炬，全部被烧毁。我知道消息后，立刻带着袁美琴来到纺织厂，第一眼我就知道这纺织厂已经是彻底的废了。袁美琴看着家族产业被付之一炬，也流下伤心的眼泪。这一切都是利益的驱使，在利益的面前，什么家族的情怀，一切都是如此的不值钱。但是我的心里却很平静。这样的场面，我前世见的太多太多了。商业竞争的残酷等同于你死我活的战争，能够适应的就能够继续的存活，不能适应的，到最后就会被淘汰。离开工厂的时候，袁美琴的心情也平静了很多，但她还是老样子，低声的问道：“现在纺织厂已经被毁了，还有买回来的必要吗？”老实说。我个人不想让你收购，因为现在我也有自己的纺织厂。从经历上来说，我不太可能会帮你更多。从商业的角度来说，我也不想让你我成为竞争对手。商业没有理想，只有理性，所以我建议你还是去做别的生意。等到你足够成熟的时候，你再重新的把家族的产业做起来，那才是最好的选择。袁美琴对我是言听计从，点头说道：“那我就听你的，我准备出国去深造一段时间的商业管理，你觉得怎么样？”这个时代是出国热，很多有条件的人都会选择出国，但是商业管理我并不看好。你别去学商业管理，去学金融管理，包括股票、期指等等。在不远的将来，金融方面的人才是全世界最抢手的职业。你怎么那么肯定金融一定会如此的抢手？很简单，因为世界在发展，企业、商业都在发展，金融体系的管理在未来就是整个世界的连接带。你就听我的，去学金融。那到时候没饭吃，你可得养我。我特别会养猪，到时候饲料啥的，我肯定给你管够。气得袁美琴直跺脚，我才来到工厂门口。赵年顺走了过来，说道：“老板，转厂那边，现在我们的砖都已经是饱和了，是不是考虑出售一部分？现在的红砖可是紧俏货，还有我们生产的其他功能砖，很多人都想买。这个先不考虑，砖头我们还是要自己留着用，等到没有建筑计划的时候再说吧。”赵年顺虽然能够看到市场，但是却看不到其他的因素。那两百吨的煤块，现在已经用掉三分之一了，在煤矿还没有正式开采之前，烧出的砖都得先挤着自己用，等到煤矿那边可以供给的时候，再卖也可以。可是赵年顺紧接着说道：“老板，还有个事，我要请个假回老家一趟。”老赵，你回老家干嘛？老板，你也知道我现在三十多岁了，还没有娶媳妇，家里人安排了我回去相亲。可是你老家那么远，回去一趟多麻烦啊！你还不如找个当地的，还能陪在你身边。老板，我也想啊，但是这些年一直忙工作，我也不认识什么女孩子。这是好办，你上新域看看，漂亮的单身妹子一抓一大把。什么西域啊，老板，就是左下角这个专门找对象的软件，你看上面都是咱们附近的单身美女，个个肤白貌美，大长腿，照片资料都是真人认证的，多高多大，啥工作都写的清清楚楚的，你随便挑。关键这上面男生少，女生多，妹子都特别主动。你看刚上线就是来个美女主动跟你打招呼了，这倒是比相亲方便多了，就不知道人家能不能看得上我。你放心，这上面都是真心找人过日子的，咱们矿上那个大伟都单身多少年了。在上面没两个月就脱单了，女朋友漂亮贤惠的很，年底都打算订婚了。这么好，那谢谢老板，我这就下一个试试。处理完赵年顺的事情后，我回到了办公室。席小磊便走进来，冷冷的说道：“刘总，你知道王凯哲都干了什么？咋的？王凯哲向你求婚了？给你气这样？”席小磊本来还挺生气，却被我给逗得哭笑不得。王凯哲跟谢红尘联手，采购了价值五十万的平价面料，同时还从法国请来了面料浸染大师，亲自进行面料浸染。现在他就已经开始在报纸宣传上了。说话，席小磊把《会师日报》拿给了我，我看了看报纸内容，直接笑了。这个王凯哲，我以为他能用什么好手段呢，居然弄出这么一招来，我都觉得有点可笑。席小磊疑惑地问道：“刘总，他用这种方式来抢占市场，你还能笑得出来？要是我的话，非骂他不可。”这个席小磊还是傻蛮傻蛮的，骂人那是小孩子的方法，而且他这么做根本就是不懂市场经济的发展，更不懂做生意。首先。目前的国际浸染技术还并不成熟，咱们的浸染，你洗一百水都不会掉色，而国际的浸染技术则是在极度苛刻的温度之下才能少掉一些颜色。然而洗过几次之后，还是会掉色，面料基本花的都没法穿了。当老百姓发现他们的面料也不过如此的时候，怎么可能还会有市场？说到这里，席小磊恍然大悟，接着便崇拜的看着我。我一看席小磊又要魅惑我，急忙说道：“对了，给布鲁克的第一批面料发出去了吗？”席小磊冷静了片刻，随即笑道。已经发出去了，这次一共给他发了三十万的面料。现在我们自己的面料都特别的紧张，布鲁克还有些不满意。这个死老外，他还不满意，答应给他交易就很不错了，还挑三拣四。你先忙吧，我去趟机械厂。我来到机械厂门口的时候，我就发现有几个工人扛着很沉重的袋子在往厂区外走，我立刻拦住了他们。你们这袋子里装的是什么呀？几个人互相看了一眼，都不肯说。这时，宋清林跟别的工人也都围了过来，一见到那几个工人。
。宋清林顿时愁眉苦脸地说道：“又是你们几个，是不是又偷厂子里的东西拿去卖钱？”他边说边上前抢下了几个人手里的袋子，里面装的果然是一些机械零件、螺丝、跟料头啥的，足有几十斤重。我一看就冷然的皱起了眉头：“宋副厂长，你给我解释解释吧，这是干什么？”宋清林恶狠狠地瞪了几个工人一眼，急忙解释道：“刘董是这样的，这几个工人的家庭条件不太好，平时就捡些废料拿去卖钱。”这一句话就让我对宋清林的印象是一落千丈，说话直没啥错，但是不会说话那就是问题了。我看到那袋子里有很多零件都是全新的，螺丝啥的都是新的，怎么可能是废料？见我脸色阴沉，几个工人还来劲了，其中一个还带点社会习气的工人就不屑地说道：“老板，这没啥吧？我家里六口人，就我这点工资。”根本就吃不饱，我捡点废料卖没啥了不起的吧？以前吴厂长在的时候，可都没管我们。另一个工人跟着说道：“不就是点废料吗？不用管他，咱该拿走就拿走，我看谁敢拦着我。”我冷冷的看着这俩工人，一脸没文化的蛮横，跟理所当然。我随即又看向宋清林，冷冷的说道：“你比他们还可恨，我让你当副厂长，你就是这么给我当的。废料是吧？你看那些零件是不是废料？你看那些螺丝是不是新的？”你当我瞎还是你自己瞎？厂子里的每个螺丝都是花钱买来的，这种行为就属于偷。我看你这个副厂长还是别干了，你跟这几个工人一起都不需要干了。宋清林的脸色顿时一片惊恐，然而那几个工人也跟着急眼，几个工人还想跟我玩点暴力，觉得这年轻的老板软弱可欺，给你脸了是吧？想把我们辞退？你信不信我们全都不干了？老子也就是拿你点废品卖点钱花花，你特么跟我们唧唧歪歪的？我们当你是老板，你就是老板；不当你是老板，你啥也不是。重生之后，我收购了市里唯一的一家机械厂，不料员工却趁机偷我零件。厂子里的每个螺丝都是花钱买来的，这种行为就属于偷。你们以后不用再来了，给你点脸了是吧？想把我们辞退？你信不信我们全都不干了？老子也就是拿你点废品卖点钱花花，你特么跟我们唧唧歪歪的。我们当你是老板，你就是老板；不当你是老板，你啥也不是。我是真的被他们那无耻的嘴脸给恶心到了。于是冷然地说道：“好啊，那你问问周围的工人，谁想跟你们一块离开，我是绝对不会拦着的。而且你们这是偷窃工厂的财产，是违反工厂的安保规定，开除你们都是轻的。老实跟你们说，这工厂的工人，我本来一个都不想用，有资源离职的，我是非常的高兴，非常的乐意。现在我给大家这个机会，谁会跟这几个无赖一起离开啊？而且我给他们的福利待遇已经够多了，去别的单位怎么可能有这么好的待遇？还能不能找到工作都不一定呢。这时，围观的工人就开始大声地喊道：“我们才不会跟这几个贼离开呢，简直都丢人！可不是咋的，他们偷东西出去卖钱都不是一天两天了，什么家里条件不好就是去赌钱。”那几个无赖被众人给骂的，全都像秋天的茄子一样憋气，而我更是不想见到他们，冷冷地说道：“趁我现在心情不错，你们赶紧给我滚，不然我让你们把过去偷去的东西全都拿回来！”吓得几个工人急忙扔下了袋子，在众人的嘲讽中，灰头土脸地跑出工厂，唯独剩下宋清林。还满脸痛苦地站在那，昨天才请亲戚朋友吃的饭，庆祝自己当了副厂长，今天就被老板辞退，这让他还有脸见人吗？于是他一个劲地解释：“刘总，我知道今天说错话了，原因还是我的观念没有转过来，思想还留在过去的模式。您再给我一个机会，我一定把我的态度端正过来。我让你当副厂长，是要让你维护我的利益。你跟所有的工人都是拿我的工资吃饭活着，如果我的利益可以随便的被偷走、卖掉。”在你这里还是理所应当，换作是你会怎么想？宋清林自知理亏，只能是低着头反思自己的过错。我很是轻蔑地瞪了他一眼，冷冷地说道：“明天立刻给我组建安保部，多雇佣些安保，最好是复员兵。以后这工厂里的一个螺丝都不准离开工厂。”我明白了，谢谢刘总给我的这次机会，以后我一定好好干。谢谢刘总，谢谢刘总。我也只是无奈地摇了摇头。要不是现在正是用人的时候，这个机会我是绝对不会给他的。可等我来到库房看了看生产出来的机械，还是很不满意。进度太慢就不说了，产品的质量真的是差强人意。我们现在是私营企业，我们是通过竞争切入市场的，这不是生产计划里的机械，交货就可以。我们要提供质量保证啊！这生产的是什么呀？宋清林才放在肚子里的心又跳到了嗓子眼。刘总，您说的对，工人如果再用这种心态工作的话，不仅他们会被淘汰，到时候可能连工厂都会被淘汰。我有个想法，以后增加专业技能考核，通过考核的继续留用。如果还是混日子、混饭吃的话，那就让他们滚蛋。再一个就是提拔一批努力工作的老技术员，再让他们带出一批好徒弟来。慢慢的就把其他工人都替换掉，给工厂注入新鲜的血液。我这才满意的点了点头，笑道：“这才对嘛，这个工作就交给你了，而且这批纺织机全都给我重新返工。”好的，刘总，我立刻就安排。如此也就没啥可看的，我也拖着略带疲惫的身体回到了家。只有看到婉瑜开心的笑容，还有秦梦莹那温柔的体贴，我才会觉得发自内心的幸福。也只有在这个时候，我的脑海才会沉淀，才会有更多的想法。就在这时，婉瑜抿着小嘴，朝我说道。爸爸，我今天看到有个同学有小提琴，我喜欢小提琴。我看着婉瑜想了想，如果未来她能够成为一个小提
，明天爸爸就给你找个艺术班，去学小提琴。”婉妮惊喜地跳了起来。<笑>“爸爸，真的吗？我真的可以学习小提琴吗？太好了，太好了，谢谢爸爸。”秦梦云急忙笑道：“你给我安静点，楼下还住着人呢，不准乱蹦乱跳。当家的你也是，孩子说啥就是啥。”我只是笑而不语。这个时代能够玩得起小提琴的，那都是贵族的孩子。我的宝贝刘婉瑜注定就是贵族，永远的高贵。第二天一早，我就给布鲁克打了个电话。布鲁克接通电话，就略带不满地说道：“刘先生，你的纺织品生产的速度慢得就好像老太太过马路，这可是给你增加出口纺织品份额的好机会。你难道一点都不珍惜吗？”这个我并不着急，因为我们有世界上最好的棉花，也有最好的纺织品生产技术，未来的出口份额只会越来越多。而且我今天给你打电话也不是为了说这个的，我的女儿喜欢上了小提琴这种乐器，所以我想送给她一把世界上最好的小提琴。布鲁克随即就明白了我的意思，他微笑地说道：“那当然啦，我们应该支持孩子的每个理想，不是吗？如果你能够给我增加纺织品的数量跟速度，我可以送给你女儿一把世界上最好的小提琴。那就让你破费了。”第二次给你的数量一定是之前的两倍，这样总可以了吧？那太好了，现在我们的纺织品非常精确，你一定要给我数量更多的纺织品，我也可以给你更多更好的机器设备。电话挂断，我的心里还是有点着急。现在纺织部的机器几乎是二十四小时在运转，工人的劳动强度都非常的大，这样干下去的话，工人肯定会有怨言的。我仔细的想了下。还是得提高工人的工资标准才行，但是不能用涨工资的方式，而是用高薪补助的方式进行奖励。秦梦莹对这个想法却并不支持，所以在高层会议上，秦梦莹便直接提出反对。刘总，那么晚班的工人也发高温补助吗？毕竟晚上的温度没有白天的高，发与不发这都不公平了。席小磊也觉得这并不公平。刘总，现在我们一共有三千五百个工人，在会师来说都是属于大工厂了。如果每个人加十块的高温补助，那一个月就要多支出三点五万的费用，而且高温补助在别的单位都没有过先例啊。我们真的要这么做吗？其他的高层也都发表了自己的意见。我觉得根本就不用发放，因为咱们工厂的福利待遇已经够好了，饭免费吃，每个月还有至少二十块的奖金。现在每个工人每个月的工资，有的时候都能拿到八十块高温补助什么的，其实完全可以算在奖金里。我安静地听到这里。对大家提出的意见还是表示理解的，但是我随即也跟着笑道：“你们知道大家为什么那么痛恨资本家吗？就是因为资本家无时无刻不在工人的血汗里抠钱，恨不得把他们的每滴血都榨取出来。但我不是资本家，我始终奉行的是有福同享、有难同当的企业为家的经营理念。我们的确是给了工人很高的工资以及很好的福利待遇，但是工人们同样付出辛苦，也同样付出汗水了。这些我们不可能视而不见。这几个月是天气最热的时候，我的决定是白班的工人补助十块，晚班的工人补助五块。这几个月过去之后，就不再发放。大家记住一句话：企业以人为本，没人还能干啥？我希望大家都能明白这个道理。”我作为老板，既然已经决定，大家也就不再说什么了。但是在王凯哲的服装厂，可就没有这么好的福利待遇了。工人来应聘的时候，人力资源的经理就抬着鼻孔，很是嚣张地说道：“每个月的工资三十块，试用期仨月，试用期的工资五块，每个月有五块的全勤奖励，迟到早退一次扣两块，旷工一次扣五块，不提供免费的餐饮，也不提供住宿什么的，能干就干，不能干就赶紧滚。”重生之后，我开办的服装厂人满为患。但王凯哲那边却招不到员工，每个月的工资三十块，试用期仨月，试用期的工资五块，每个月有五块的全勤奖励，迟到早退一次扣两块，旷工一次扣五块，不提供免费的餐饮，也不提供住宿什么的，能干就干，不能干就赶紧滚。应聘的人一听，便是一阵的窃窃私语，一个月才三十块啊，人家梦莹服装厂给五十块，还免费吃饭，听说吃的还可好了。就是啊，人家梦莹服装厂还有奖金跟福利补助，有的人都能拿到八十块呢。要不是他们现在不招收工人，我才不会到这里来呢。你这话说的，人家梦莹服装厂的买卖多好，这是啥厂子，能跟人家比吗？人力资源经理韩启东听到这话，眼皮里飘荡出很是厌恶的目光。那几个女的，你们要是觉得梦莹服装厂好，那你们就去他们工厂啊，来这里应聘什么？我们工厂就是这待遇，爱干不干，不干就滚，没人求着你们干。这么嚣张无礼的话。谁也不愿意听，前来应聘的女工都抛给韩奇东一个不屑的目光，纷纷的起身离开。眨眼间，现场就剩下韩奇东一人。就在这时，王凯哲笑着走了过来。前一秒还是人的韩奇东，这一秒就变成了狗，急忙点头哈腰的说道：“王总，你好。”王凯哲左右看了看，疑惑的说道：“王高都已经打出去了，没人来应聘吗？”韩奇东那贼眼一转，肯定不能说他把工人给骂走了。他随即就把脏水泼在了梦莹服装厂的身上。王总是梦莹服装厂跟咱们厂故意竞争，他们用高工资以及福利待遇来招聘工人，弄得现在工人都去了他们工厂，根本就没有来我们这里应聘的。王凯哲本来还算温和的目光，瞬间变阴冷了起来。
，我看他刘大壮就是在跟我嚣张。好啊，我就不信我雇佣不到工人。王凯哲随即对韩奇东命令道：“你就辛苦一下吧，去周边的农村招工。农村人没有文化，没有见识，除了种地，什么都不懂。给他们点好处，他们就会给你干活。而且农村的女人基本都会蹬缝纫机，直接就可以上工。哦”韩奇东立刻点头。马屁拍的是啪啪响，王总高见，我都没有想到，还是您的目光远大，我是真的服了。现在我就去农村招工。就在这时，设计部的主管戚文瑶来邀请王凯哲。王总，您有时间的话，就来看看我们设计的服装作品吧。好，现在就去。接着，王凯哲便来到会议室，对着他聘请来的服装设计师戚文瑶说道：“你等会把咱们现在设计的衣服也去安排打个广告，一定要比那刘大壮的好。”时间来到了第二天。我这边才来到服装厂，就看到席小磊在试穿那套五星设计的服装，我就奇怪了，你家刘老板的脑袋里到底是咋装下这么多东西的？你看这套衣服，我觉得比那连衣裙都好看。席小磊也同样想知道，尤其是想知道我的心里到底有没有他的位置。就在这时，我走过来笑道：“这个衣服是属于少女装，主要面向十六到二十八岁之间的少女市场，这也是这次广告的主打服装。”刘老板，这次你的广告创意是啥？这次的广告。是男女装同时做，女装是这套裙子，男装是 T 恤衫跟裤子。广告的创意是在拥挤的大都市里，天空下着大雨，每个人都撑着伞去赶路。当俩人相撞的一瞬间，话外音就是：男的说，其实我从未错过；女的说，其实我一直在等着。当阳光出现，男的说，当爱在你我之间，女的说，有你便是晴天。说到这里的时候，席小磊跟童妙璇仿佛都沉浸在了那美妙而又浪漫的意境中。看看，这才是真正的广告。但是刘老板，这次你打算让谁拍这个广告，还让小磊？那男的呢？我想了想，说道：“小磊不太适合这样的少女装，并不是说他不像少女，而是他的气质高贵、冷傲，没有少女的天真烂漫。”席小磊那傻蛮傻蛮的镜头又上来了，很是不服气的说道：“你不知道女人靠化妆吗？谁说我不能演少女？我本身就是个少女，好不好？跟你一般大的孩子都能打酱油了，还有你这身材也不像少女啊，说你像少妇还差不多。”气得席小磊脸都红了。你才是少妇，我还没结婚你就说我是少妇，你别着急，过几天还有别的服装推出，到时候还让你拍，这次就请模特吧。刘老板，这次的广告比之前的场面可大得多了，投资也会更多。我这么预算了一下，这次至少得十万块钱，光是雨跟阳光这些道具就很贵。十万块钱可以接受，你现在立刻选模特，然后给我看看之后，立刻就准备开始吧。交代完一切后，我这边才回到办公室。于美玲就走了进来。刘总，有个从帝都机械厂来的销售，想给我们推销一款机器，问问你想不想看看？推销机器，我第一个反应就是，这有点不符合常理。这个时代还没有上门推销的呢，难道这个人就知道自己一定会买他的机器？让他去会客室吧。我还是打算见见这个人。会客室里，一个中年男子先做了番自我介绍。刘老板你好，我叫贺朝荣，是帝都机械厂的销售，这是我的工作证跟介绍信。准备的倒是很充分。我接过工作证跟介绍信，简单的看了看。还真的没啥问题，贺朝荣跟着缓缓地说道：“是这样的，我们厂生产的涤纶面料制造机器非常的适合您这样的企业使用。这是机器的资料，刘老板您看一下。”果然是准备的很全面，而涤纶面料也的确是我现在需要的。我们厂生产研发已经有十年的时间了，机械生产力可以达到年产量五十万吨，并且我们也可以提供技术支持。我也是在电视广告上看到你们工厂的，所以我就来与你们接洽一下，看看你们是不是能够用得上这种机器。如果您能采购我们的机器，我们可以提供化纤原料，你只需要进行提取涤纶就可以。一台机组是多少钱？一台机组是两千块钱。我没有再说话，而是又看向了手里的资料，但是资料上没有写机器的核心技术。虽然我很了解这种机器，却无法确定贺朝荣说的机器是否符合现在的标准。有样品机吗？先拿来看看，如果符合生产标准，我就多订购机组。贺朝荣显然是特别的高兴，立刻答应道：“这个没问题，现在我就可以让工厂先送来一台样品机，大概几天之后就到。”那好，等样品机到了，我们再谈吧。送走贺朝荣，我立刻来到席小磊的办公室。你安排个人出个差，去帝都鹏飞机器制造厂，看看他们有没有生产涤纶制造机，随便打听一下，看看有没有一个叫贺朝荣的销售。可席小磊干脆了当的说道：“何必那么麻烦？我有同学就在帝都，打个电话就行。”那你现在就打吧，有消息及时跟我说。席小磊的速度非常的快，不到一个小时，跑过来和我汇报：“刘总，鹏飞机器厂的确是生产涤纶制造机的。”而且规模也很大，也有个叫贺朝荣的销售。我只是微微的点了点头。即便如此，我还是觉得不稳妥。道理特别的简单，人家的生产规模那么大，涤纶生产机器虽然不是什么紧俏货，但也是不愁卖的，何必千里迢迢的专门来到我的工厂，非要把这机器卖给我？想到这里，我还是留了个心眼，等看了样品再说。就在这时，翻式的买买提大叔打来了电话。我的朋友，我要告诉你的是，之前说好的棉花要减半供应了，一等品的棉花也没有，只能给你二等品的棉花，这样也无法满足每个礼拜二十吨的供应量，现在只能给你三吨的供应量。我猛地皱起眉头，一旦棉花供应减少，对服装厂跟纺织厂就是致命的打击。